你怎么来了？我们来找吴总，找他好好聊聊。聊什么呀？你聊，费这劲呢？有句话说，哀莫大于心死。大家现在全都在坑着，他现在巴不得找个垫背的。听我的话，赶紧走，啊！快走，快走，别来。表面上看，他呀脾气挺好，实际上跟牛一样倔着。顺风顺水的时候，还能听你几句话。现在这个状况，真的不能去找他。喂，你俩还走不走啊？走吧，先见吴总再说。嗯。别费那劲了，听我的行啊，都能找到事儿来。来吧，既然来了，我带你们参观一下。小曲啊，我考考你，知道这个是什么吗？嗯、这个是继电器里边的配件，电视机、电冰箱的里边。我们平时家里的冰箱一开门，灯就会亮，就是由它来控制的。这东西很精密，做的不错。到底是刘洋回来的，一看就明白。这套设备呀、啊，是我从德国弄过来的，绝对的是原装货。现在他们加工出来的金属件，啊，技术含量很高。呃，无论是标准还是五金冲压件的技术工艺，那得也是跟国际接轨的。这是我的家底儿，也是我们全村人的生计。前些年，在我还风光的时候，弄了这个厂子，没想到，今天倒成了我的退路。吴总，您的钢厂就真的不想要了？吴总，您之前跟我说的事儿，我得好好想一想。上次是我考虑不周，没有顾全大局。现在我愿意接受您的提议，接受您这个厂子，所有的债务问题，我们一起去想办法。你可真是个收破烂，这么大的破烂你也敢收？不过现在，这些事儿跟我已经没有关系了。现在那个破钢厂，爱破产就破产，爱回收就回收。公安局爱抓人就抓人，我已经做好了去坐牢的准备。吴总，我们这次上门也是想跟您商量出一个解决方案。您非要闹到这么一死老破？网破不破我不知道，反正我已经是一条死鱼了。可想不到，当年去北边的五个人。现在是一个在监狱，一个在牛棚，一个被清算，一个被起诉。争吵到现在，反而是冯玉红子最好。这也许就是天意吧。既然您提到我们五个人，那您作为大哥，难道就想看到最后是这么一个结局？您拼了大半辈子，到最后这一步，您真的甘心吗？不甘心又能怎么样呢？行了，不说这件事儿了。但是没有想到啊，你不能给我来，来一趟也不容易，还是留下，大家在一起吃个饭。我把老邱也弄过来，即便是散伙饭，吃的也要体面。现在想聚一次，越来越难了。
我们上一次去的时候，还是在冯玉的婚礼上。这些梅子呀，都是我一颗一颗亲手摘的，酒也是我酿的。来，都尝尝吧。小时候的味道，现在小时候的味儿越来越难找了。我小的时候啊，跟我爸妈住过防空洞，嚼过树皮。那个时候我就想，以后啊，一定得出人头地，让家人过上好日子。苦日子没少过，但是。苦日子过得越多的人，就越有面子，胆子挺大，但是就怕别人瞧不起。我这大半辈子的脸面，一下子就没了。是有点过，我向你道歉，但是天地良心，我真的没有想让他们曝光啊，我只是想私自的拍点素材，威胁你一下，给你点压力。老乔，你在牛棚里待了这么长时间啊，还是没有想清楚。咱俩朋友这么多年了，你知道我最不喜欢你身上的哪一点吗？唯利是图，是，做商人，这也无可非议。但是我五建设不会，你做过了。你这叫什么？腐败。要搁在过去的年代，你这就叫叛徒，就枪毙。妈，老大，你随便骂，我都听着，我都认。可是污染这件事，我确实劝过你。我劝不动啊，我也不希望把事情搞到今天这个样子，我实在是没办法呀。我想活，我不想死。那就让我一个人死。还有你们，要不是今天大家都在坑里了，你们也不会想着要捞我一把吧？小洋人儿，你说实话，你是不是早都料到了？我的钢厂会到这一步。沈二刚竞标的时候，我是跟你交了底的。可是，在现场呢，你故意加价，逼着我追涨到五千万。你真是给我挖了个大坑，你承认不？您说的没错，吴总，对不住。啊。但是，当时您跟徐总对沈二刚都志在必得。您觉得我又能拦得住谁呢？嗨，我也不该说，都是过去的事，说了也没什么意义。咱们就啊，好好吃个散伙饭，然后呢，桥归桥，路归路，各走各的。吴总，我在向您赔个不是。我当初光想着放弃钢厂，忽略了您的感受，是我的不对。但是我们今天来，还是想着解决问题，不想让事情变得更糟糕。我们这次也确实是带着诚意来的。你还有路，我们要说的不只是钢厂这一条路。两位知道现在最赚钱的是什么吗？是什么？房地产。徐总也是在上海得到消息之后，回来就开始着手办。徐总圈了一大片的地皮，除了盖钢厂，还会剩余很多。那么剩下的这些地皮
，全都用于房地产开发。新钢厂建立起来了，会有上万新人到这里来生活。那么，还需要多少房子呢？二位可以粗略的算一下。这块土地，包括新的钢厂，我愿意跟大家一起做。徐总这块地，背风朝阳，又在海边。如果真的拿来开发房地产，在上面建酒店、建别墅、建商场、建学校，这就不是一片土地了，这是一片金矿。这么好的事情，你为什么不自己做？啊？吴总，我以前总跟您说。没有您就没有我的今天，您是我最尊敬、最敬重的人，这都是实话。咱们几个人做生意，做到今天，一路上磕磕绊绊的，谁都有风光的时候，谁都有跌下来的时候，都不容易，也都不好过。咱们斗来斗去，斗了这么多年。谁到这好了？最后都没什么好处。所以做生意，咱们还是要团结，团结生财。您说呢？所以我想，我会把这个新的钢厂、宇宙钢厂还有您的建设钢厂合并。这个新的钢厂，我占百分之六十，给您百分之二十五。裘总百分之十，冯总百分之五。这个新的钢厂，我会是总负责人，所有的业务管理还是交给您。裘总负责出口和销售，至于生产，我会交给新公司的总工程师贾长安，由他来把关。您那个钢厂，我也想过了，该拆的拆，该卖的卖，该留的留。与其守旧，不如咱们赶紧往前看。我到时候会建一条铁路，上下打通，把两个钢厂连接起来。从老的钢厂运输原材料，运输到新的钢厂继续加工，这样两个厂子也都能动起来。咱们也就别再讲什么桥归桥，路归路，互相帮助。从此以后，我们是一家人。这配额要不要分给我一些？你也知道，我想要一万五千的。裘总，这一年的时间里，你这个厂子要是没我，早就没了，对吧？这些年我对你够意思，你不能一边吃我的红利，一边这么干。你只要选对了人，这块蛋糕你就有的吃。裘总，你还是不会做生意。吴总，我给你钱，我给您拎包。您算我一个，我能拿一万五千吨，我不能走，我得把钱追回来。我就不信这边只有这一家钢厂，能不能为利呀、啊？吴总，我借了您这厂子，把自己也放坑里，咱们大家一起干。我会非常尊重我的每一位合伙人，但是这个钢厂必须我说了算。茄子。没有到退休的时候。行，那我就跟着你们这帮年轻人再闯一把。干了这杯酒，就什么都不说了，全在酒里了。干杯！干杯！多久了？没多久。什么时候发现的？就前两天。妈知道吗？她怎么说？我我没说什么
。那你是怎么打算的？你是不想要？你怎么想的？先去睡觉。送了，回去吧。哎，走吧。等回来滨海，我去看你们啊。哎，还真不能让你们就这么走了。二哥，哎，去搬两罐梅子酒，放他们车上。哎，行了，吴总。新公司没起来之前，我还是你们老大，还得我说了算。哎，行。那就谢谢你，咱们走了啊。走。嗯，您留步吧。哎。赵雷，嗯，走到今天，一步一步，让我相信，你就是我命里那个人。现在才信。仔细想一想，有了你之后，我的人生好像发生了很多重要的转折。有你陪着我，所以我才变得越来越好，越来越像个女人。那你说实话，有没有后悔？后悔这么值得认识？没有，我认为这就是最好的时候。陪我去个地方吧。去哪？一个你该去的地方起了，嗯，吃早餐，喝点牛奶啊。那个，中午我给你做点饭送过去吧，就别吃食堂的了啊。啊，不用了，我我我要迟到了，先走了。慢着点啊。小雪，小雪，欠你留学的事儿，你考虑怎么样了啊？这么小个孩子，留什么学呀、啊？想什么呀？听老师说了啊，不能输在起跑线上。我都打听清楚了，说英国那边有一个切切切什么五音乐学院，马克思都在那边念的书，好像学费吧一年五万，加上吃住十万块钱够了。十万。还一年，贵是贵了点儿。那现在是对倩倩最重要的时候，我告诉你啊，她马上就要变声了。这要是老师不好，把嗓子唱坏了，一辈子就毁了。开多少房子？你知道？你少跟我废话！你有钱，我知道，款姐给的。没钱。你现在不拿着，准备什么？爸。爸。款，呃，不，这这位是？他叫赵磊。我们准备结婚了，我回来就是带他来见见您。这是我爸，是刘阿姨。叔叔阿姨好，哎，怎么早说呢？家里什么准备都没有。我也是临时决定的。啊，对，所以我们也没给你们带什么礼物。那个，还没吃饭吧？
千万别客气啊，那自己来。多吃哈，小赵啊，你做什么工作的？啊，上海的外贸公司。具体呢？就是一家，呃，外资企业的中国分公司。职务呢？总经理。总经理呀、啊？就是领导。知道。啊，算是吧。像你这样的领导，一个月得拿不少钱吧？啊，我们这行不固定，呃，每个月都是跟业务挂钩的。哦，我不是说那个最高的那个月，就是平常的状态，每月工资是多少钱？嗯，五险一金加起来一个月三千八百六。骗人！你看，上海的外贸的领导，怎么可能就这几千块钱呢？爸，赵磊是从国外回来的，比较注重隐私，工资的事儿少问。你国外回来的？哎呀，怪不得我看着你长，长得都跟别人不一样。你说他怎么那么有出息呀？啊，对，我在外边好久吧？啊，高会长，我接个电话，你们先吃。你是在国外的，那你。高会长，已经解决了。是是，但是还是有个情况，我想跟您汇报一下。哎，呃，你去切点青菜，再给小赵加一个菜。啊，好好好。嗯。小赵，哎，咱俩得好好的聊几句啊。呃，他之前结过婚，你知道吗？我知道。为啥离婚？你知道吗？我认识董小姐。哦，那你们俩认识有多长时间了？我们认识有三年多，在一起一年多。哦，挺长时间了啊。他这个有没有跟你说？我们这个家，他不经常回来，他们俩关系不是很好。叔叔，我知道您为什么给他取名叫半夏。好，好。叔。我敬您一杯。打个电话也不回来了，看看去。高会长，我跟五间社已经谈好了，把他厂里的设备该拆的拆，该留的留，然后合并到我新建的钢厂。不行，许半夏，这可是沈二刚，就算改名了，他也是国营厂的老底子，就这么处理，这个责任谁都承担不了。高会长，那个钢厂您也知道，很多设备已经太久，没有什么价值了。就算是省里收回去重新招标，那有五间社那档的事儿，谁还愿意承包？最后还是要打包处理，否则只会慢慢废掉。话是这么说，但这个厂子有几十年的历史了，很多人对它是有感情的。冒冒然这么处理，我怕。将要面对不小的阻力啊，高会长，说实话，我本来也不想接这个累赘，但是我和吴总好不容易达成共识，那大家就一起齐心协力把这两个厂子办好呗，这对我们来说都是件好事儿。而且我这边确实也停了很久了，转眼春节，那春节之后，发改委的专家还要来现场验收，我实在是耽搁不起了。这件事情已经超出我的职责范围了。我必须要向上级领导汇报。行吧，我去担这个保，你呢，全身心放在项目上，不能出任何岔子了。我知道了，您放心。你在这儿干嘛呢？不是在吃饭吗？
这个小赵，人不错，比之前的好。你一定要跟他好好相处。我觉得你们俩挺般配的。你又看出来了，就相处这么一会儿，哪不错呀？我怎么看不出来？你是我女儿，我知道你喜欢她。你们还是过来人了，啊？行行行，我就带他回来跟人吃个饭。小赵啊，你说你怎么那么厉害啊？真是太有出息了啊！要说这人啊，还得出国留学，知道吧？只有出了国，那才能出人头地。您是想让我出国留学，再深造深造啊？我说的是你妹妹，啊、你妹妹啊，现在人生你去看看，脚都好了没有？就那个什么母乐啊，对对对，对，这没办法。哎，我得先给小赵把个脉。我爸是中医，祖传中医，第四代。你怎么没传我呀？你是女孩吗？身体挺好，有点脾虚，跟他一样是因为太操劳，但是没关系啊，在我这拿几副药草，喝了就好，就是没事儿。哎，对了，我怎么听说你因为做生意被人给告了呢？有这事儿吗？也没大事儿，如果输了就是蹲三年牢，应该赔几个亿。吓唬人呢，小赵。你给我说实话，他现在是个什么样的情况？他确实欠着银行好几个亿呢。怎么会这样呢？你怎么当初就不听我的呢？手上有点钱，踏踏实实过安稳的日子不好吗？为什么非要图大？为什么非要野心这么高呢？小赵，我跟你说啊，从一开始。去北方那边要买钢材，到后来要建一个堆场，还要买人家沈二刚。到现在你看，生意上惹上官司了。你说，如果说这个官司要是输了，你赔得起吗？几个亿啊！我，我现在血压高了。爸，您年纪大了，情绪别这么激动。我怎么能不激动啊？这些事儿让我睡不着觉，你知道吗？您踏实睡。真有什么事儿，我自己担着，我也不用您操心。我是你爹，我能不关心你吗？我能不操心吗？就像现在小赵似的，他要跟你结婚了，啊，你的事儿他能不管吗？小赵，咱们现在已经是自己家人了，所以他的这些事儿，你必须得共同承担，对吧？叔叔，您就放心吧。经常回来啊，慢点开。常来常来，别太累着。哎，你说那年十万够吗？啊？我怎么算是不太够呀？哎呀，你怎么老是说钱？不是，你想啊，不光是学费，还有吃住。虽然你提前跟我说过，我也有心理准备，但是真见着了，觉得你们一家人还挺有意思的。现在你知道我有多不容易了吧？所以我是半夏呀。但是现在你熟了呀，就不再是毒，是一味药。那我是一味药，请问你有什么病吗？有。相思病。哎呀，该走的程序我们也走完了。那接下来咱们是不是就该进入正题了？嗯，赵磊。啊。领证之前，我们去做个婚前财产公证吧。如果你同意的话，我们春节之前就把他给办了。你是什么时候有这个想法的？没多久。为什么？因为我想，就算是结婚，我们也不要绑得太死
，你是担心未来我跟你共同承担债务啊，还是怕我贪图你的钱？我是怕我的野心让你再受到牵连。你觉得这是牵连？我觉得是。如果是这样的话，那我们结婚和不结婚又有什么区别呢？区别就是，如果没有遇到你，我这辈子都不会再结婚。这是我的条件。钱是我的，债也是我的，这些都是我的，与你无关。我也不希望我们之间的情感掺杂任何经济因素啊。你能接受吗？我不能接受。为什么？实话说，我觉得你这么想太自私了。我们既然选择结婚，那就说明我们是一体的。不管未来我们遇到什么，发生了什么，我们都应该共进退。可我不相信“共进退”的几个字，我就是想。如果我哪天真掉坑里了，我不希望你也栽进去。如果我哪天飞上天了，我倒希望你能及时的把我拽回来。能明白吗？嗯回来了，啊，吃饭吧。我让 Charles 的媳妇儿从乡下弄了只走地鸡，炖了两个小时，趁热喝，补补。我是想啊，我这初一不能白学，看看哪些菜烧的比较好，你尝尝，到时候多给你做。你是不是想要这个孩子？不想让我出国。对，我想要这个孩子，我想当爸爸。我佟小琪这辈子没怎么安分过，也从来没想过什么时候能有个家。直到遇到你，你对我很重要，这个家对我很重要。要是没有这个孩子，我觉得这个家就更完整了。我知道，你有你的追求，有理想，我支持，我真的支持。我就是觉得，有没有可能，等这个孩子生下来？再去追求理想。那你有没有想过，我生了他，我这辈子就是孩子他妈了，这世界我都没看明白呢。陶小琪，你什么时候能替我想想啊起来，还等人喂你啊？哎呀，我在想一些事情。你想什么呀你？款姐这一次是真的要结婚了。你说咱们送点什么好呢？你想送什么呀？来给我。人家现在是大老板了，总得拿得出手吧
，得给他的身份匹配啊。匹配，跟他匹配，咱们倾家荡产都不够，你不做呀？哎，慢点烫啊！你说他到底缺什么呀、啊？我哪知道他缺什么呀？啊，你知道他缺什么吗？哎，人住一大豪宅，请你去过吗？嗯，你也不知道缺什么吧？你这么说，我还真得过去看看去。你家有点人吗？怂一个嘛！哎，还用你挺忙呀？一家人，我是蔡军，知道咱们排号吗？月湖小区四号楼哪个门啊？说走啊，到那就知道。爸爸带我一起去呗。爸爸过去认门，下次带你跟妈妈一块过去，啊？哎，你到那儿可别头脑一热，什么都答应啊。掂量掂量自己几斤几两啊！别大肿脸充胖子。我知道我有多少钱。陆江，哎，月湖小区。嗯、走啊，月湖小区，去见你女儿吧。我听说你，你不是去了深圳吗？都这么多年了，你还好吧？你觉得我还好吗？王权，你居然偷情偷到家里来了！建钢厂的富婆呀，这有钱人的日子过得也不容易。我发现他从早到晚得去四五个地方，这一天啊就得忙活十四个小时。你也见不着他几乎。是他现在做生意，那那个做生意是比较忙的。要不这样，那个哪天我约一下，你你你，我要见他，随时。月湖小区，哎呦，豪宅呀，那可不是像我们这种人能去的地方。坐好了，走。挺好的吗？你哭什么呀？人家说
。你说童瑶婷她怎么这样啊？都不知道，她真的给我端茶倒水，笑脸相迎的，每天变着法的给我做饭。我以为她对我那么好呢，怎么？没有说她就是为了让这个孩子留住我。那你说你不知道吗？我妈全世界都知道，都知道我要出国。这不也是要上的吗？你不想要，不知道。那但是也不是一个小猫小狗，他说要就要的。姐，我饿了，我有没有吃的？有，我给你拿去。哎呀，我这么热呀！你吃点枣，补气血，先垫着。那怀着孕呢，你这情绪别这么激动。我没激动，我一点都不激动。你别劝我啊！不是，姐，你怎么也不替我想想啊？要别人吃吗？想。